আমাদের যুব মহিলা লীগ সহ শ্রমিক লীগ সকল সহযোগী সংগঠনের নেতা কর্মী ভাইরা এবং চট্টগ্রামবাসী ভাই ও বোনেরা আমার আসসালাম আলাইকুম আনারা কেন আসুন বেগুন গব আসুন নি তোর লাগে আর ফুটপুরে তাই আমি আইসি সব সময় আপনাদের কথা মনে হয় কারণ চট্টগ্রাম আমাদের একটা সবচেয়ে প্রিয় জায়গা ছিল আমার আব্বা জেল থেকে বের হলেই প্রতি বছর আমাদের নিয়ে আসতেন বেড়াতে একষট্টি সাল থেকে অনেকবার আসছি তাই চট্টগ্রামের কথা সব সময় মনে করি এখানে আসলেই মনে পড়ে আমাদের সকল নেতা কর্মীদের কথা বিশেষ করে এই চট্টগ্রাম যে চট্টগ্রাম আমাদের সমস্ত আন্দোলন সংগ্রামের সুতিকাগার আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে এখানে চট্টগ্রামের যে নেতারা সারা জীবন তারা সংগ্রাম করেছেন আজকে এখানে আসতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত করোনার কারণে দীর্ঘদিন জনসভা করতে পারিনি তাই আজকে আপনাদের কাছে এসে হাজির হয়েছি আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে শ্রদ্ধা জানাই জাতীয় চান নেতার প্রতি তিরিশ লক্ষ শহীদ দু লক্ষ ভা বোনের প্রতি আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি এই চট্টগ্রামে আমাদের প্রয়াত নেতৃবৃন্দ এম এ আজিজ হান্নান সাহেব জহর আহমদ চৌধুরী ওয়াব সাহেব আখতারুজ্জামান চৌধুরী বাবু মহিউদ্দিন চৌধুরী সহ সজ্জায়ের নেতারা আজকে আর নেই যাদেরকে চাচা বলে ডাকতাম তাদের বাড়িতে যেতাম আজকে কেউ আর বেঁচে নেই তাদের সকলের আর তার মাকফরাত কামনা করি এবং সকলকে আমি শ্রদ্ধা জানাই এই লাল দিঘির ময়দানে অষ্টাশি সালে চব্বিশে জানুয়ারি জনসভা করতে গিয়েছিলাম কোর্ট বিল্ডিংয়ের সামনে সেই সভায় নির্বিচারে গুলি চালিয়েছিল তখনকার এরশাদ সরকার কিন্তু আমি অবাক হয়ে যাই সেই গুলি চালানোর যার দায় যে দায়িত্ব নিয়েছিল সেই পুলিশ অফিসার রকিবুল উদা খালেদা জিয়া যাই না খালেদা জিয়ার সাথে তার কী সম্পর্ক ছিল বা ওই ঘটনার সাথে খালেদা জিয়াও নিশ্চয়ই জড়িত ছিল খালেদা জিয়া তাকে প্রমোশন দেয় এমনকি পুলিশের প্রধান করে যে চব্বিশে জানুয়ারি গুলি করে আমাদের প্রায় ত্রিশ জন মানুষকে হত্যা করে সেই সময় হয়তো আমিও গুলির আঘাতে মারা যেতে পারতাম কিন্তু সেই সময় মানব ঢাল রচনা করেও আমাকে রক্ষা করা হয় এবং আমাদের নেতা কর্মীর উপর অকত্য অত্যাচার করে জিয়াউর রহমান আওয়ামী লীগের কত নেতাকে হত্যা করেছে বিমান বাহিনী সেনাবাহিনী হাজার হাজার অফিসার সৈনিকদের হত্যা করেছে আওয়ামী লীগের মৌলবী সৈয়দ তাকে তুলে নিয়ে দিনের পর দিন টর্চার করে তাকে হত্যা করে এরকম আওয়ামী লীগের বহু নেতা কর্মীকে হত্যা করেছে ঠিক একইভাবে খালেদা জিয়া তার আমলেও হাজার হাজার নেতা কর্মী তাদের উপর অকত্য অত্যাচার এবং নির্যাতন করেছে কত লাশ গুম করেছে আমি সকলের আত্মার মাকফরাত কামনা করি খুব বেশি দুদিন আগের কথা না দু হাজার একের ইলেকশনের পর এই চট্টগ্রামের বহু মানে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান মুসলমান কেউ ওদের হাত থেকে রেহাই পায়নি এবং সারা বাংলাদেশে এই তাণ্ডব বিএনপি জামাত জোর চালিয়েছিল সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ এই তারা দিতে পারে এর বেশি কিছু দিতে পারে না পঁচাত্তরে পনেরোই আগস্ট জাতির পিতাকে হত্যার পর কারা ক্ষমতা এসেছে স্বাধীনতা বিরোধী সেই আলবদর রাজাঘার ধসর জাতির পিতার খুনি তাই তো ক্ষমতা এসেছিল যে কারণে বাংলাদেশ আর সামনে এগোতে পায়নি জাতির পিতার নেতৃত্বে অস্ত্র তুলে নিয়ে দেশে মানুষ মুক্তিযুদ্ধ করে বিজয় অর্জন করেছে আমরা বিজয়ী জাতি সেই বিজয়ী জাতি হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস মুক্তিযুদ্ধের চেতনা মুক্তিযুদ্ধের সকল আদর্শ তা আমরা ধারণ করি কিন্তু পঁচাত্তরে পনেরোই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে হত্যা করে সেই আদর্শকে বিসর্জন দেওয়া হয়েছিল বঙ্গবন্ধু মুজিবের নামটা মুছে ফেলা হয়েছিল 
এমন কি জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে লাখো শহীদ বুকে রক্ত দিয়েছে সেই জয় বাংলা স্লোগান পর্যন্ত নিষিদ্ধ করেছিল ওই খালেদা জিয়া গঙ্গরা জামাতের সাথে হাত মিলিয়ে আল্লাহ রহমতে আজকে জয় বাংলা স্লোগান ফিরে এসেছে জাতি পিতা সাতই মার্চের ভাষণ আন্তর্জাতিক মর্যাদা পেয়েছে বাংলাদেশের ইতিহাস এখন আমাদের তরুণ যুব সমাজ তারাও সেই ইতিহাস জানতে চায় জানতে পারে কিন্তু সেই ইতিহাসের সাথে চট্টগ্রাম ইতিহাসও জড়িত কাজে আমি আপনাদের এটুকু বলতে চাই যে আজকে আমি বিজয়ের মাসে আপনাদের সামনে এসেছি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী যারা পঁচিশে মার্চ একাত্তর সালে গণহত্যা শুরু করেছিল সাথে সাথে জাতির পিতা যখন স্বাধীনতার ঘোষণা দেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায় কিন্তু জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সাতই মার্চের ভাষণে যে নির্দেশ তিনি দিয়েছিলেন বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ অক্ষরে অক্ষরে তা মান্য করেছিল এবং সেইভাবেই মুক্তিযুদ্ধ করে আমরা বিজয় অর্জন করেছিলাম ডিসেম্বর মাস ষোলো তারিখে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এই আমাদের মুক্তিযোদ্ধা এবং আমাদের মিত্র বাহিনীর কাছে সারেন্ডার করে ঠিক সারেন্ডার আগে ওই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বুদ্ধিজীবী হত্যা শুরু করে দশ ডিসেম্বর ইত্তেফাকের সাংবাদিক সিরাজউদ্দিন হোসেনকে তারা তুলে নিয়ে যায় পিটিআইয়ের একজন সাংবাদিক ছিলেন রজবুল হক তাকে তুলে নিয়ে যায় এরকম বহু জনকে তুলে নিয়ে এই দশ ডিসেম্বর থেকেই তারা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বুদ্ধিজীবী হত্যা শুরু করেছিল বাংলাদেশে সারেন্ডার করতে হবে জেনে এই দেশ যেন সামনে চলতে না পারে সেই কথা মাথায় রেখে এই ঘটনা তারা ঘটায় অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় সেই দশ ডিসেম্বর বিএনপির খুব প্রিয় একটা তারিখ বোধহয় পাকিস্তানি ওই হানাদার বাহিনীর পদলেহন করেছে দোষর ছিল বলেই দশ ডিসেম্বর তারা বাংলা ঢাকা শহর নাকি দখল করবে আর আওয়ামী লীগ সরকারকে উৎখাত করবে আমি তাদের একটা কথা বলে দিতে চাই খালেদা জিয়া ছিয়ানব্বই সালে পনেরোই ফেব্রুয়ারি জনগণের ভোট চুরি করে ক্ষমতা এসেছিল আর ভোট চুরি করে ক্ষমতা এসেছিল বলেই তাকে বাংলাদেশের মানুষ মেনে নেয় নাই সারা বাংলাদেশ ফুঁসে উঠেছিল জনতার মঞ্চ করেছিলাম আমরা খালেদা জিয়া বাধ্য হয়েছিল পদত্যাগ করতে তিরিশে মার্চ অর্থাৎ দেড় মাসও তা ইলেকশন যায় নাই খালেদা জিয়া পদত্যাগে বাধ্য হয়েছিল সে কথা বিএনপির মনে রাখা উচিত জনগণের ভোট যদি কেউ চুরি করে বাংলাদেশের মানুষ তা মেনে নেয় না মেনে নেয় বলেন মেনে নেয় না ওরা তা ভুলে গেছে ওরা ভোটে যেতে চায় না ওরা ভাবে ওই জিয়াউর রহমান যেমন জাতির পিতাকে হত্যা করে সংবিধান লঙ্ঘন করে সেনা রুলস আইন লঙ্ঘন করে ক্ষমতা দখল করেছিল ওদের ধারণা ওইভাবেই তারা ক্ষমতায় যাবে গণতান্ত্রিক ধারা তারা পছন্দ করে না আজকে গণতান্ত্রিক ধারা আছে বলেই তো বাংলাদেশের উন্নয়ন হয়েছে দীর্ঘদিন গণতন্ত্র আছে বলেই তো এ দেশ এগিয়ে যাচ্ছে আজকে আপনাদের কাছে এই বিজয়ের মাসে আমি তো আপনাদের জন্য উপহার নিয়ে এসেছি কিছুক্ষণ আগে আপনারা জানেন উনত্রিশটা প্রকল্প তার উদ্বোধন করেছি ছয়টা প্রকল্পের আমি ভিত্তি প্রস্তাব স্থাপন করেছি হচ্ছে যে বিজয় মাসে চট্টলাবাসীর জন্য আমার উপহার আমরা কি কি করেছি চট্টগ্রাম ফটিকছড়ি হাটহাজারি উপজেলায় হালদা নদী ও ধুরং খালের তীর সংরক্ষণ বন্যা নিয়ন্ত্রণ সন্দ্বীপ উপজেলার পোলডার বাহাত্তর এর ভাঙন প্রবণ এলাকায় স্লোপ প্রতিরক্ষা কাজের পুনর্বাসন প্রথম সংসদীয় প্রকল্প চট্টগ্রাম বাসখালী উপজেলার পোলডার চৌষট্টি বাই এক চৌষট্টি বাই দুই বি এক বি এক এ এবং চৌষট্টি বাই এক সি এর সমন্বয় পুনর্বাসন প্রকল্প সীতাকুণ্ড সীতাকুণ্ড টেকনিক্যাল স্কুল ফটিকছড়ি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ সীতাকুণ্ড টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ রাউজান টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ চট্টগ্রাম কোতোয়ালি থানাধীন দারুল উলুম আলিয়া মাদ্রাসার ছয়তলা ভিত বিশিষ্ট ছয়তলা ভবন নির্মাণ 
চট্টগ্রাম জেলা সীতাকুণ্ড উপজেলাধীন সীতাকুণ্ড টেকনিক্যাল স্কুলে পাঁচতলা ভবন চারতলা প্রশাসনিক ভবন ওয়ার্কশপ একতলা সার্ভিস এরিয়া বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ সহ ভবন নির্মাণ নাসিরাবাদ শিক্ষানবিশি প্রশিক্ষণ দপ্তর সংস্কার আধুনিকায়ন চট্টগ্রাম জেলার কোতোয়ালি থানা গুল এ জার বেগম সিটি কর্পোরেশন বালিকা বিদ্যালয় বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছয়তলা বিশিষ্ট ছয়তলা ভবন নির্মাণ চট্টগ্রাম কোতোয়ালি থানাধীন কাপাসগোলা সিটি কর্পোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছয়তলা বিশিষ্ট ছয়তলা ভবন চট্টগ্রাম জেলার কোতোয়ালি থানাধীন চট্টগ্রাম সরকারি কলেজ দশতলা বিশিষ্ট দশতলা একাডেমিক ভবন চট্টগ্রাম জেলার কোতোয়ালি থানাধীন পলো গ্রাউন্ড বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে ছয়তলা বিশিষ্ট ভবনের দ্বিতীয় তলা থেকে ষষ্ঠ তলা ভবনের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ চট্টগ্রাম জেলার কোতোয়ালি থানাধীন কুসুম কুমারী সিটি কর্পোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ছয়তলা বিশিষ্ট ছয়তলা ভবন নির্মাণ চট্টগ্রাম জেলার বাকুলিয়া থানাধীন পূর্ব বাকুলিয়া সিটি কর্পোরেশন উচ্চ বিদ্যালয় ছয়তলা ভিত বিশিষ্ট ছয়তলা ভবন নির্মাণ চট্টগ্রাম জেলার কোতোয়ালি থানাধীন সরকারি মুসলিম উচ্চ বিদ্যালয় লালদিঘি মাঠের ছয় দফা মঞ্চ নির্মাণ সহ সংস্কার কাজ চট্টগ্রাম জেলার মীরেশ্বরা উপজেলাধীন করেরহাট কে এম উচ্চ বিদ্যালয়ে চারতলা বিশিষ্ট চারতলা ভবন নির্মাণ চট্টগ্রাম জেলার পাঁচলাইশ থানাধীন বন গবেষণাগার উচ্চ বিদ্যালয় ছয়তলা বিশিষ্ট ছয়তলা ভবন নির্মাণ চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালী উপজেলাধীন হাজি মোহাম্মদ জানি আলম উচ্চ বিদ্যালয়ে চারতলা বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলাধীন পটিয়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ে চারতলা বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলাধীন সন্তোষপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে চারতলা বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ চট্টগ্রাম জেলার ডাবল বোরিং থানাধীন সরকারি সিটি কলেজ ভিত দশতলা ভিত বিষ্ট দশতলা একাডেমি ভবন নির্মাণ চট্টগ্রাম জেলার খুলসি থানাধীন সিএমপি উচ্চ বিদ্যালয় ছয়তলা ভবনের ভিত ছয়তলা ভবনের দ্বিতীয় ভিত বিশিষ্ট দ্বিতীয় তলা থেকে ছয়তলা ভবনের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ চব্বিশ হিঙ্গুলি দোষসজ্জা বিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ মিরাসরাই চট্টগ্রাম চুন্তি দোষসজ্জা বিশিষ্ট মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ লোহাগড়া চট্টগ্রাম বিটাক চট্টগ্রাম কেন্দ্রে নারী হোস্টেল নির্মাণ প্রশিক্ষণ অফিস ভবন হর্টিকালচার সেন্টার দেওয়ানহাট চট্টগ্রামের দুইটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন প্রতিটি পাঁচ হাজার বিএইচপি সত্তর টন বোলার পুল ট্যাক বোর্ড সংগ্রহ চট্টগ্রাম বন্দরের বিভিন্ন ইয়ার্ড এবং টার্মিনালের জন্য প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ সহ এই উনত্রিশটি প্রকল্প আজকে উদ্বোধন করে চট্টগ্রামবাসীকে আমি উপহার দিয়ে গেলাম সেই সাথে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছি চট্টগ্রামস্থ বিপিসি ভবন নির্মাণ চট্টগ্রাম জেলার পাঁচলাইশ আবাসিক এলাকায় আধুনিক সুযোগ সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন জাতিসংঘ সবুজ উদ্যান চট্টগ্রাম মিরাশয়ের সন্ধি বংশে জেটিস আনুষঙ্গিক স্থাপনাদি নির্মাণ উপজেলা মডেল মসজিদ ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র বাসখালী চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম জেলার পতেঙ্গা থানাধীন মাস্টার দা সূর্য সেন সরকারি স্কুল অ্যান্ড কলেজের দশতলা ভিত বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ এবং চট্টগ্রাম জেলার বিমানবন্দর থানাধীন সামানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সরকারি স্কুল কলেজের দশতলা বিশ বিশিষ্ট দশতলা একাডেমি ভবন এইগুলির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছি যার নির্মাণ কাজ চলবে আমরা উন্নয়ন করি মানুষের কল্যাণ দেখি আর বিএনপি মানুষ খুন করে মিথ্যা কথা বলে আর মানুষকে বিভ্রান্ত করে এটাই হচ্ছে তাদের কাজ এই কাজই তারা করে তারা গ্রেনেড মারতে পারে বোমা মারতে পারে এই চট্টগ্রামেও তারা বারবার গুলি চালিয়েছে গ্রেনেড মেরেছে এমনকি এর পরেও লালদিঘি ময়দানে পরপর দুবার মিটিং করতে গেছি সেখানেও তারা গুলি চালিয়েছে শুধু এখানেই না সারা বাংলাদেশ জুড়ে সমস্ত বাংলাদেশে তেষট্টিটা জেলায় পাঁচশো জায়গায় বোমা হামলা করেছে এই বিএনপি জঙ্গিবাদ সন্ত্রাস এগুলি তারা সৃষ্টি করেছে বাংলাদেশের মানুষকে শান্তিতে থাকতে দেয় নাই তারা মানুষের শান্তি চায় না ক্ষমতায় থেকে কি করেছে দুই হাতে লুটপাট জনগণের অর্থ পাচার করেছে নিজেরা অর্থ সম্পদের মালিক হয়েছে জিয়াউর রহমান যখন আশি সালে মারা যায় চল্লিশ দিন পর্যন্ত আমরা শুনেছিলাম 
টেলিভিশনে শুনিয়েছিল যে কিচ্ছু তার পরিবারের জন্য রেখে যায় নাই একটা ভাঙা সুটকেস আর ছেঁড়া গেঞ্জি ছাড়া নাকি কিচ্ছু ছিল না তা আমার প্রশ্ন খালেদা জিয়া ক্ষমতা আসতে না আসতেই হাওয়া ভবন খুলে তার ছেলে যে চাঁদাবাজি আর অর্থ সংগ্রহ এবং অর্থ পাচার করেছে রাতারাতি আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ হয়েছে হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক হয়েছে এগুলি কোথা থেকে আসলো ভাঙা সুটকেসটা তো আর জাদুর বাক্স হয়ে যায় নাই ওটা কি জাদুর বাক্স হয়ে গেছিলো আর ওই সেরা গেঞ্জি হয়ে গেছিল ফ্রেঞ্চ সিফন আওয়ামী লীগ জনগণের জন্য কাজ করে আওয়ামী লীগের দেশের স্বাধীনতা এনেছে আওয়ামী লীগের দেশের মানুষের কল্যাণে কাজ করে যখন থেকে আমরা ক্ষমতা এসেছি এই চট্টগ্রামে প্রথম আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর আওয়ামী লীগ সরকার সময় আমরা করেছি ঢাকা চট্টগ্রাম চার লেন আওয়ামী লীগ সরকার করে দিয়েছে এটাকে আমরা এখন ছয় লেনে উন্নীত করব ঢাকা চট্টগ্রাম থেকে চট্টগ্রাম থেকে কক্সেসবাজার আমরা রাস্তা নির্মাণ করে দিচ্ছি সাথে সাথে রেল লাইন আমরা নির্মাণ করে দিচ্ছি সহজে সেখানে রেল লাইন হবে এবং কক্সের বাজারেও আমরা আন্তর্জাতিক মানের বিমান বন্দর তৈরি করে দিচ্ছি এই চট্টগ্রামে মেডিকেল কলেজ চারটি বিশ্ববিদ্যালয় মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি মেরিন একাডেমি এমন কোনো প্রতিষ্ঠান নাই আমরা তৈরি করে দেই নাই প্রত্যেকটা কলেজ প্রত্যেকটা উপজেলায় সরকারি কলেজ সরকারি স্কুল আমরা করে দিয়েছি কেন দিয়েছি আমাদের ছেলে মেয়েরা লেখাপড়া শিখবে মানুষের মতো মানুষ হবে তারা ওই বিএনপি জামাতের মতো খুনি হবে না দুর্নীতিবাজ হবে না লুটেরা হবে না তারা সত্যিকার দেশ প্রেমিক নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে আজকে খালেদা জিয়া কারাগারে কেন বিদেশ থেকে টাকা এসেছে এতিমের জন্য সেই এতিমের টাকা এতিমের হাতে আর যায় নাই সব নিজেরা পকেটস্থ করেছে তার জন্য দু হাজার সাত সালে কেয়ারটেকার সময় মামলা হয়েছে আর সেই মামলায় দশ বছরের সাজা জিয়া অরফানেজের টাকা জিয়া ট্রাস্টি টাকা চুরি করেছে বলে তার সে সাজাপ্রাপ্ত আসামি আর তার ছেলে একটা তো মারা গেছে যে অর্থ পাচার করেছিল সিঙ্গাপুর থেকে সেই অর্থ কিছু আমরা উদ্ধার করে আনতে পেরেছিলাম আর একজন কুলাঙ্গার বানিয়ে রেখে গেছে জিয়াউর রহমান সে এখন লন্ডনে বসে আছে সে গেল কেন লন্ডনে দু সালে তখন কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের কাছে আর কোনো দিন রাজনীতি করবে না বলে মুসলেখা দিয়ে দেশ থেকে চলে গিয়েছিল দেশ থেকে পালিয়েছিল আর এখন সেখানে বসে রাজার হালে থাকে আর দেশের ভিতরে যত বোমাবাজি যত খুন খাবি যত রকমের নাশকতা কাজ সেগুলি পরিচালনা করে আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ করেছি আপনারা জানেন যে জাতির পিতা ভূপগ্রহ কেন্দ্র রাঙামাটিতে করে গিয়েছিলেন আর আমরা স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু এক উৎক্ষেপণ করে বাংলাদেশকে স্যাটেলাইট জগতে আমরা নিয়ে গেছি ডিজিটাল বাংলাদেশ আমরা করেছি আজকে সমস্ত বাংলাদেশে আমরা ব্রডব্যান্ড এবং আমরা ইন্টারনেট সার্ভিস চালু করেছি পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে শুরু করে সমগ্র বাংলাদেশে আমরা ডিজিটাল ফোন আজকে আপনাদের সবার হাতে মোবাইল ফোন আছে না আছে মোবাইল ফোন কে দিয়েছে এই ফোন আওয়ামী লীগ সরকার আমরা দিয়েছি বিএনপির আমলে না বিএনপির আমলে বিএনপির একজন মন্ত্রী ছিল পররাষ্ট্রমন্ত্রী এই আপনাদের চট্টগ্রামেরই লোক সে একটা মোবাইল ফোনের কোম্পানি খুলেছিল একটা মোবাইল ফোন কিনতে এক লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা লাগত আর একটা ফোন করতে গেলে পার মিনিট দশ টাকা আবার ফোন ধরলেও পার মিনিট দশ টাকা ওই ঢাকা চিটাং ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যেত না আওয়ামী লীগ সরকার এসে এই মোবাইল ফোন উন্মুক্ত করে দিয়েছে আজকে আপনাদের সকলের হাতে মোবাইল ফোন সমগ্র বাংলাদেশে ডিজিটাল সেন্টার করে দিয়েছি যার কাছে 
হয়তো ল্যাপটপ নাই বা কম্পিউটার নাই মা বোনেরা আপনারা সেই ডিজিটাল সেন্টারে যে প্রবাসে থাকা আত্মীয় স্বজন ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে তাদেরকে দেখতে পারেন কি দেখতে পারেন না পারেন কথা বলতে পারেন বছর পর বছর তারা বিদেশে থাকে আগে কখনো দেখতে পারত না কিন্তু এখন পারেন কে করেছে এটা আওয়ামী লীগ সরকার আমরা প্রযুক্তি শিক্ষা দেবার জন্য প্রত্যেকটা স্কুলে আমরা ডিজিটাল ল্যাবরেটরি খুলে দিচ্ছি শিক্ষা দিচ্ছি কারণ আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তি শিক্ষাও আমাদের ছেলেমেয়েরা যাতে পায় সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা দিয়েছি আর ওরা কি করেছে ওই বোমাবাজি একুশে আগস্ট দু সাল সিলেটে ব্রিটিশ হাইকমিশনের উপর বোমা পড়েছিল গ্রেনেড মেরেছিল আমাদের ছাত্রলীগের এক নেতা তুষারকে হত্যা করেছিল আমরা সেই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে গ্রেনেড হামলার বিরুদ্ধে আমরা র্যালি করতে গিয়েছিলাম আর সেখানে যেখানে আমরা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সভা করছি সেইখানে আমাদের উপর গ্রেনেড হামলা করল আর সেই গ্রেনেড হামলায় আই বি রহমান মৃত্যুবরণ করেছে আমাদের বাইশ জন নেতা কর্মী মৃত্যুবরণ করেছে আমাকে মানব ঢাল তৈরি করে আমার নেতা কর্মীরা আমাকে বাঁচিয়েছিল আমি জানি না সেই দিন হয়তো বেঁচেও থাকতে পারতাম না যেভাবে তেরোটা গ্রেনেড মেরেছিল সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া এই গ্রেনেড হামলাও হতে পারে না তো খালেদা জিয়ারা পারে মানুষ হত্যা করতে তার কারণ আছে মুক্তিযুদ্ধের সময় যারা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর দোষর ছিল গণহত্যা চালিয়েছে এই আপনাদের চট্টগ্রামেই তো যেভাবে মানুষ হত্যা করেছে সেই দলের সাথেই তারা এক হয়ে এই দেশকে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে আর আওয়ামী লীগ শান্তিতে বিশ্বাস করে তাই আওয়ামী লীগ আসলে দেশের মানুষ শান্তি থাকে আপনারা দেখেছেন দু হাজার চোদ্দোতে বিএনপি ইলেকশনে যাবে না দু হাজার তেরো সাল থেকে শুরু করল অগ্নি সন্ত্রাস লঞ্চে আগুন ট্রেনে আগুন বাসে আগুন রাস্তায় আগুন রাস্তা গাছ কেটে ফেলছে চারিদিকে শুধু অগ্নি সন্ত্রাস তিন হাজার মানুষ অগ্নি সন্ত্রাসে আহত হয়েছে পাঁচশো মানুষ নিহত হয়েছে সাড়ে তিন হাজার গাড়ি তারা পুড়িয়েছে তার সাথে লঞ্চ ট্রেন সব তো আছেই যাদের মধ্যে এতটুকু মনুষ্যত্ব আছে তারা কি এভাবে মানুষ হত্যা করতে পারে বলেন আপনারা পারে পারে না তাদের আন্দোলন তাদের আন্দোলন হচ্ছে মানুষ খুন করা তো বিএনপির দুইটাই গুণ আছে বট চুরি আর মানুষ খুন ওইটা পারে তারা জানে যে ইলেকশন হলে জনগণ ওই খুনিদের ভোট দেবে না তাই তারা ইলেকশন চায় না চায় সরকার উৎখাস করে এমন কিছু আসুক যারা একেবারে নাগর দুলাই করে ক্ষমতায় বসায় দেবে বা পালকিত করে ক্ষমতায় বসায় দেবে বিএনপিকে এটাই তারা আশা করে এটাই হচ্ছে তার বাস্তবতা তারা জনগণের তোয়াক্কা করে না আওয়ামী লীগ ক্ষমতা আসলে আমরা জনগণের জন্য কাজ করি বিএনপির আমলে আমি যখন ছিয়ানব্বই সালে সরকার গঠন করলাম আমার রিজার্ভ কত দুই পয়েন্ট পাঁচ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আমরা কষ্ট করে রিজার্ভ বাড়ালাম আসলো খালেদা জিয়া ক্ষমতায় দু হাজার একে সেটাও আমাদের গ্যাস বেচার মুসলেখা দিয়েই এসেছিল ক্ষমতা এসেই কিভাবে মানুষ খুন করেছে আপনাদের এই চট্টগ্রামে প্রত্যেকটা ব্যবন কোনো আমাদের নেতা কর্মী নাই যাদের উপরে তারা হামলা করে নাই আর যাদেরকে তারা আক্রমণ করে নাই এর হত্যা করে নাই তাদের হাত থেকে তো কেউ রেহাই পায়নি এই হত্যা খুন এটাই তারা খুব ভালো জানে ওটাই তারা করে গেছে কিন্তু এদেশের মানুষের জন্য তারা কোনো কাজ করতে পারে নাই তাদের একটাই কাজ আওয়ামী লীগ যখনই ক্ষমতা আসে দেশের উন্নতি হয় আমরা এই রিজার্ভ যখন দ্বিতীয়বার ক্ষমতা আসি মাত্র পাঁচ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছিল আমরা তা আটচল্লিশ বিলিয়নে বাড়ি বাড়িয়েছিলাম তখন করোনাকালীন সময় পৃথিবীর বহু উন্নত দেশ ধনী দেশ 
বিনা পয়সায় কাউকে করোনা ভ্যাকসিন দেয় নাই কিন্তু বাংলাদেশ দিয়েছে আমি দিয়েছি নগদ টাকা দিয়ে কিনে আমাদের রিজার্ভের টাকা আমরা খরচ করেছি মানুষের জন্য খাদ্য বিনা পয়সায় খাদ্য দিয়েছি বিশেষ প্রণোদনা দিয়েছি ব্যবসা বাণিজ্য যাতে চলতে পারে শ্রমিকদের বেতন তাদের হাতে পৌঁছে দিয়েছি কৃষকদেরকে আমরা টাকা দিয়েছি যাতে তারা চাষবাস করতে পারে আমরা ঔষধ কিনেছি ভ্যাকসিন কিনেছি সিরিঞ্জ আনতে হয়েছে যেখানে পায়নি স্পেশাল প্লেন পাঠিয়ে দিয়ে আমরা নিয়ে এসেছি কেন আমার দেশের মানুষকে বাঁচাতে হবে এখনও আমরা সেই করোনা ভ্যাকসিন এবং টেস্টিং সব বিনা পয়সায় করি কই ওই আমেরিকা ইংল্যান্ড থেকে শুরু করে ইউরোপ কেউ দেয় না একমাত্র বাংলাদেশ বিনা পয়সায় আমরা দিচ্ছি কাদের জন্য জনগণের জন্য কারণ আমরা জনগণের জন্যই কাজ করি জনগণের কথাই আমরা ভাবি আর জনগণের কল্যাণেই আমরা কাজ করি কাজে আমাদের কাজই হচ্ছে জনগণের সেবা করা আর সেটাই আমরা করে যাচ্ছি খালেদা জিয়ার বাজেট কত ছিল চৌষট্টি হাজার কোটি টাকা আর আমরা সেখানে বাজেট দিয়েছি কত ছয় লক্ষ আটাত্তর হাজার চৌষট্টি কোটি টাকা আমরা বাজেট দিয়েছি আমি জিজ্ঞাসা করি বিএনপি ক্ষমতায় থাকলে এত বাজেট দিতে পারত পারত না আমরা সকল সরকারি কর্মচারী অফিসার সকলে বেতন ভাতা বাড়িয়েছি আমরা স্কুল কলেজ জাতীয়করণ করেছি জাতি পিতা করেছে আমরা করেছি আমরা দেশের শ্রমিকদের বেতন বাড়িয়েছি আমরা প্রত্যেকটা কাজ শুধু গণমুখী আওয়ামী লীগে করে গেছে কিন্তু তারা তো করেই নাই উল্টো আরও তারা এদেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিঁড়ে মেরে খেলেছে অপারেশন ক্লিন হার্ট দু হাজার একে শুরু করল আওয়ামী লীগের যুবলীগের বহু নেতা কর্মীকে অত্যাচার করে হত্যা করেছে তারপর সেই হত্যাকারীদেরকে ইন্ডিয়াবিলিটি দেওয়া হয়েছে যেভাবে পঁচাত্তরে পনেরোই আগস্ট জাতির পিতাকে হত্যার পর এই ইন্ডিয়াবিলিটি দিয়েছিল খুনিদেরকে বিভিন্ন দুতা সবাই চাকরি দিয়েছিল আল্লাহ রহমতে আপনাদের দোয়ায় আমরা ক্ষমতা আসতে পেরেছিলাম বলেই সেই খুনিদের বিচার করতে পেরেছি এখনও সেই খুনিদের সাথে তাদের সক্ষতা আছে ওই খুনি দুর্নীতিবাজ এরাই এদের সাথে চলে দু হাজার তেরো দু হাজার চোদ্দো দু হাজার পনেরো অগ্নি সন্ত্রাস করে যে সমস্ত মানুষকে হত্যা করেছে এবং আগুনে দগ্ধ বহু পরিবার আজকে ধ্বংসের পথে এর জবাব একদিন খালেদা জিয়া তারেক জিয়াদের দিতে হবে যে এই অগ্নি সন্ত্রাস করে কেন তারা মানুষ হত্যা করল এর হিসাব জনগণ নেবে এই হিসাব তাদেরকে দিতে হবে আমরা দেশের কল্যাণ চাই দেশের জন্য আমরা কাজ করি যে কারণে বাংলাদেশের প্রত্যেকটা এলাকার মানুষ আজকে এই বাংলাদেশে একটি মানুষও ভূমিহীন থাকবে না আমরা বিনা পয়সায় ঘর করে দিচ্ছি একটা মানুষও ঠিকানা বিহীন থাকবে না পঁয়ত্রিশ লক্ষ মানুষকে আমরা ঘর করে দিয়েছি বিনা পয়সায় জীবন জীবিকার ব্যবস্থা আওয়ামী লীগ সরকার করে দিয়েছে ওরা কি দিয়েছে কোনো দিন এতিমের টাকা যারা মেরে খায় তারা কি আর মানুষকে দেয় দেয় না এই পার্বত্য চট্টগ্রামে কি অবস্থা ছিল জিয়াউর রহমান কি অবস্থা সৃষ্টি করে রেখেছিল সেখানে প্রতিনিয়ত সংঘাত হতো ছিয়ানব্বই সালে সরকারে আসার পর আমরা উদ্যোগ নিয়ে সেখানে শান্তি চুক্তি করি আজকে যান পার্বত্য চট্টগ্রামে এই মাত্র কয়েকদিন আগে পার্বত্য চট্টগ্রামে পঁয়তাল্লিশটা রাস্তা একই সাথে আর সারা বাংলাদেশে একশোটা সেতু আমরা উদ্বোধন করেছি সমস্ত চট্টগ্রামে আমরা রাস্তা করে দিচ্ছি প্রত্যেকটা বর্ডারে আমরা রাস্তা করে দিচ্ছি সেখানে স্কুল করে দিয়েছি সেখানে মানুষের জীবন জীবিকার ব্যবস্থা করে দিয়েছি তাদের উৎপাদিত পণ্য এখন বাজারজাত করতে পারে সেই ব্যবস্থা পার্বত্য চট্টগ্রামে করে দিয়েছি পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের জন্য কল্যাণ আওয়ামী লীগ সরকারি করে দিয়েছে আমরা সমুদ্র সীমা এই যে বিশাল সমুদ্র সীমায় আমাদের অধিকার আপনারা বিএনপি নেতাদের জিজ্ঞেস করেন তো খুব বড় গাল ভরে কথা বলে জিয়া ক্ষমতায় এসেছে গণতন্ত্র দিয়েছে খালেদা জিয়া ক্ষমতায় ছিল খুব ভালো কথা এই যে বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের অধিকার আছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সেই আইন করে দিয়েছিলেন আমার প্রশ্ন বিএনপির কাছে সেই আইন বাস্তবায়নের পদক্ষেপ তারা কেন নেয় নাই কেন নেয় নাই তারা এই যে সমুদ্র আমাদের অধিকার 
এটা তারা জানেই না বাংলাদেশকে চেনে না আর চিনবে কোথেকে জিয়ার জন্ম হয়েছে কলকাতায় পড়াশোনা করছে করাচিতে করাচি থেকে কমিশন পেয়ে সেনাবাহিনীতে ঢুকে বাংলাদেশে পোস্টে এসেছিল কাজী এরা তো জানার কথা না আর ওই জ্ঞানও তাদের নাই একটা তো ম্যাট্রিক ফেল আরটা এইচ পাস আরটা কোনো মতে ইন্টার পাস এই তো তার জানবে কোথ থেকে বাংলাদেশ আর সমুদ্র সীমা আইন কি তাই বা জানবে কোথ থেকে কি ঠিক কেন বলেন ঠিক বলছে কি আওয়ামী লীগ সরকারে আসার পর আমরা পদক্ষেপ নিয়েছি আজকে সেই সমুদ্র সীমায় আমাদের অধিকার আমরা নিশ্চিত করেছি সমুদ্র সম্পদ আমাদের কাজে লাগবে আজকে যাবেন কক্সেস বাজার যদিও রোহিঙ্গাতে আমাদের আশ্রয় দিতে হয়েছে তারপরে মহেশকালী দ্বীপজান মাতার বাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দর পাওয়ার প্ল্যান্ট বাসখালীতে পাওয়ার প্ল্যান্ট আছেন বীরেশ্বরাই সে সোনাগাজি থেকে বীরেশ্বরাই বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল আমরা করে দিয়েছি তাছাড়া প্রত্যেকটা এলাকায় আমরা বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল দিচ্ছি সেখানে বিনিয়োগ আসছে সেখানে মানুষের কর্মসংস্থান হবে সেই ব্যবস্থা আমরা করে দিচ্ছি যারা প্রবাসে যান প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক করে দিয়েছি জমি জমা বেস্ত হবে না ব্যাংকের থেকে ঋণ নিয়ে আপনি যেতে পারেন এবং আপনার চাকরি বেতন ঠিক আছে কিনা সে জেনেই আপনি বাইরে যেতে পারেন তাছাড়া দেশের মধ্যে অনেক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা আমরা করে দিচ্ছি আমরা পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকতে যান সেখানে তো মেরিন ড্রাইভ আমরা করে দিয়েছি আজকাল সমুদ্র সৈকতের উন্নতি আমরা করে দিয়েছি পোর্টের উন্নয়ন এবং আধুনিকায়ন করা হয়েছে আমরা ঢাকা চট্টগ্রামের রাস্তা ছয় লেনে করে দেব কিন্তু এলিভে এই চট্টগ্রামেও যাতে মেট্রো রেল হয় তার সমীক্ষার কাজও ইতিমধ্যে আমরা শুরু করেছি যদি সমীক্ষা আসে আমরা করে দেব আমাদের চট্টগ্রাম বন্দর এটাকে আরও উন্নত করার জন্য বে টাউন মিনাল নির্মাণ করার ব্যবস্থা আমরা নিয়েছি আমরা কালুরঘাট সড়ক ব্রিজ রেল ব্রিজ নতুনভাবে আবার নির্মাণ করার পদক্ষেপ আমরা নিয়েছি শাহ মেনদ ব্রিজ আমরা করে দিয়েছি তাছাড়া এখানে এই চট্টগ্রামেই এখনই আপনারা প্রায় এক মিটার বিদ্যুৎ শুধু চট্টগ্রামেই আরও তেরোশো মেগাওয়াট বিদ্যুতের নির্মাণ কাজ চলছে এই অঞ্চলে কোনো বিদ্যুতের আর ঘাটতি হবে না ইতিমধ্যে আমরা সমগ্র বাংলাদেশে বিদ্যুৎ দিতে সক্ষম হয়েছে প্রত্যেক ঘরে ঘরে এমনকি সাবমেরিন কেবলের মাধ্যমে সন্দ্বীপে আমরা বিদ্যুৎ দিয়েছি চর এলাকা বা আমাদের দ্বীপ অঞ্চল সেখানে আমরা বিদ্যুতের ব্যবস্থা বলব সোলার প্যানেল তৈরি করে দিচ্ছি কাজে আমাদের সবসময় লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের উন্নয়ন আজকে আমাদের রিজার্ভ আমরা ব্যবহার করেছি এখনো চৌত্রিশ বিলিয়ন রিজার্ভ আমাদের আছে একটা গুজব ছড়ানো হচ্ছে আর ডিজিটাল বাংলাদেশ করেছি আমি আর সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে আমাদের বুদ্ধ অপপ্রচার চালাই বলে ব্যাংকে টাকা নাই অথচ এই কয়েকদিনে যারা ব্যাংকে টাকা তুলতে গেছে তার সবাই তো টাকা তুলতে পেরেছে এখন এখানে আমার একটা কথা আছে সেটা হলো আপনি ব্যাংকে টাকা রাখবেন না টাকা তুলে এনে ঘরে রাখবেন বালিশের নিচে গুজে রাখবেন না তোষকের নিচে রাখবেন না আলমারিতে রাখবেন সে টাকা তো চোরেও নিয়ে যেতে পারে যেতে পারে না বলেন চোরেও নিতে পারে এই যে গুজব রটিয়ে মানুষ বিভ্রান্ত হয় টাকা তুলে ঘরে আনে অনেকে তো টাকা চুরি হয়ে গেছে তখন আবার ব্যাংকে যে ফেরত দিচ্ছে এই যে মানুষের সর্বনাশ করা এটাই কি বিএনপি আর ওই জামাত শিবিরের কাজ নাকি চোরের সাথে তাদের কোনো সক্ষতা আছে চোরকে চুরি করার সুযোগ করে দেওয়া সেই জন্য মানুষকে বলে ব্যাংকে টাকা রাখেন না টাকা নাই অথচ ঘরে রাখলে চোরের সুবিধা চোরের পোয়াবারও আসলে ওরা নিজেরাই মানুষের টাকা মেরে খায় কাজ এটাই তাদের স্বভাব তাই তারা ওই কাজই করে যাচ্ছে বাংলাদেশে খাদ্যের কোনো অভাব নাই আর বাংলাদেশের মানুষকে খাদ্যে আমরা কষ্ট পেতে দেব না আমাদের খাদ্য উৎপাদন আমরা কয়েক গুণ বৃদ্ধি করেছি যার ফলে এখন আমাদের খাদ্যের কোনো অভাব হবে না তাছাড়া আমরা রিসার্চ করে ফল মূল তরি তরকারি মাছ সব মাংস সবই উৎপাদন বাড়িয়েছি তারপরেও কখনো ঝড় জলোচ্ছ্বাস বন্যায় যদি ক্ষতি হয় আমরা সাথে সাথে বিদেশ থেকে নিয়ে এসে আমাদের রিজার্ভ ঠিক রাখি 
আপৎকালীন সময়ের জন্য কিছুদিন আগে ঝড় হয়ে গেল আমরা প্রত্যেকটা জায়গায় সাইক্লোন শেল্টার করে দিয়েছি সাইক্লোন রেজিস্ট্যান্স বাড়ি তৈরি করে দিচ্ছি যাদের ঘর নাই যাতে তাদের কোনো কষ্ট না হয় সেদিকে বিবেচনা করে আমরা সেই ব্যবস্থা করে দিচ্ছি কমিউনিটি ক্লিনিক করে দিয়েছি সেই ক্লিনিকে মা বোনরা হেঁটে যেয়ে চিকিৎসা নিতে পারেন বিনা পয়সায় ত্রিশ প্রকার ঔষধ দেই ডায়াবেটিস থেকে শুরু করে প্রেশার বিনা পয়সায় মাপার ব্যবস্থা আওয়ামী লীগ সরকার করে দিয়েছে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা আমরা প্রায় দুই কোটি তেপ্পান্ন লক্ষ শিক্ষার্থীকে আমরা বৃত্তি দিয়ে থাকি যাতে তারা পড়াশোনা করতে পারে আর উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রধানমন্ত্রী ট্রাস্ট ফান্ড করে দিয়েছে সেখান থেকে আমরা টাকা দিই যেন আমাদের ছেলে মা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে গবেষণা করতে পারে আমরা সেই ব্যবস্থা নিয়েছি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আমরা বহুমুখী করে দিয়েছি আমরা চাই এমনকি মসজিদ ভিত্তিক শিক্ষার ব্যবস্থাও আমরা করে দিয়েছি সারা বাংলাদেশে পাঁচশো ষাটটা আমরা মসজিদ এবং ইসলামিক কালচারাল সেন্টার নির্মাণ করে দিচ্ছি আমি চাই না পৃথিবীতে কেউ কখনো এরকম উদ্যোগ নিয়েছে কি না সমগ্র বাংলাদেশে পাঁচশো ষাটটা মসজিদ আমরা নির্মাণ করছি অত্যন্ত আধুনিক মডেল মসজিদ প্রত্যেক উপজেলায় আমরা সেখানে মিনি স্টেডিয়াম তৈরি করে দিচ্ছি আর এই চট্টগ্রামের সমস্ত স্টেডিয়াম আমাদের হাতে করা এবং এর উন্নতি আমরা করেছি আর মিনি স্টেডিয়াম প্রত্যেক উপজেলা হবে যেন ছেলেমেয়েরা খেলাধুলা করতে পারে সেই ব্যবস্থার জন্য আমরা তা করে দিয়েছি আমরা প্রতিটি বিভাগেই মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করে দিচ্ছি আমরা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা ব্যবস্থা করেছি কাজে আমরা দশ আমাদের যারা কৃষকরা দশ টাকায় ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে পারে প্রায় এক কোটি কৃষক তাদের অ্যাকাউন্ট আছে দুই কোটি কৃষকরে আমরা উপকরণ কার্ড দিই যাতে করে তারা আমাদের উৎপাদন বাড়াতে পারে কোনো রকম তাদের জন্য কষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা এই ব্যবস্থা নিয়েছি যাতে তাদের কোনো মানে দুর্ভোগ না হয় সেটা আমাদের খেয়াল আছে সেই দিকে খেয়াল রেখেই আমরা করে দিচ্ছি কাজে আমি একটা কথা বলবো ওরা যখন জনমত সৃষ্টিতে পারে না নীতিমালায় পারে না দেশে উন্নতি করতে পারে না কিন্তু মিথ্যা কথা বলায় পারদর্শী গুজব ছড়িয়ে ছড়িয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করে আপনাদের কাছে আমরা আহ্বান আপনার দয়া করে গুজবে কান দেবেন না ওই যে কান চিলে নিয়ে গেছে বলে চিলের পিছনে ছুটবেন না আগে হাত দিয়ে দেখবেন কানটা আছে কি না ঠিক কথা কি ঠিক কথা বলছে কি না ওরা মিথ্যা কথা বলে ওটা ওদের অভ্যাস কাজে আপনাদের কাছে আমরা এটাই আহ্বান যে আপনারা আগে গুজবটা সত্য কিনা সেটা দেখবেন এটা আপনার শুধু চট্টগ্রামবাসী না আমি সারা বাংলাদেশের মানুষের জন্য বলছি কারণ আজকে বাংলাদেশে পঁচাত্তরের পর বারবার কু হয়েছে আওয়ামী লীগ সরকার আসার পর থেকে ওরা অগ্নি সন্ত্রাস করেছে খুন খারাপি করেছে বোমাবাজি করেছে যথেষ্ট চেষ্টা করেছে কিন্তু মানুষের কোনো ক্ষতি আমরা করতে দেয়নি আর যারা ক্ষতিগ্রস্ত যারা অগ্নিদগ্ধ তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছি ওদের হাতে যারা নিহত আহত তাদের আমরা চিকিৎসা পুনর্বাসন করেছি যতগুলি বাস গাড়ি পুড়িয়েছিল প্রত্যেককে বাস সারার জন্য গাড়ি সারার জন্য আমরা অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করেছি ওরা ধ্বংস করে আমরা সৃষ্টি করি ওরা ক্ষতি করে আমরা মানুষের মঙ্গল করি এটাই হচ্ছে বিএনপি আর আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে তফাৎ ওদের সাথে যুদ্ধাপরাধী খুনি আমরা মুক্তিযুদ্ধে যারা চেত্র বিশ্বাস করে তাদের সাথে আছি আমরা শান্তি চাই আমরা শান্তিতে বিশ্বাস করি দেশের উন্নতিতে বিশ্বাস করি আজকে এক টানা সেই দু হাজার নয় থেকে দু হাজার বাইশ গণতান্ত্রিক ধারা আছে বলেই আজকে বাংলাদেশ উন্নতি করেছে আজকে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছে এই বাংলাদেশকে আমরা একচল্লিশ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তুলব বাংলাদেশে একশোটা অর্থনৈতিক অঞ্চল কোনো মানুষ কর্মহীন থাকবে না এখনও আমরা যেভাবে শিক্ষা দিচ্ছি অনলাইনে আপনারা একটা গ্রামে বসে ফ্রিলান্সিং করে ঘরে বসে টাকা কামাই করতে পারেন সেই ডিজিটাল বাংলাদেশ করোনার সময় আমাদের সহযোগিতা করেছে এখনও বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিরাট অবদান রেখে যাচ্ছি কাজে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা পৃথিবীর অনেক দেশ থেকে এখনও মজবুত শুধু আমরা তাদের কাছে আবেদন আমি যেটা আহ্বান করেছি সারা বিশ্বব্যাপী খাদ্যের অভাব 
সারা বিশ্বব্যাপী বিদ্যুতের অভাব জ্বালানি তেলের অভাব আমরা তারপরও চেষ্টা করে যাচ্ছি আমাদের দেশের মানুষ যেন ভালো থাকে কিছুদিন বিদ্যুতের জন্য কষ্ট হয়েছে আল্লাহ রহমতে আর কোনো কষ্ট ভবিষ্যতে থাকবে না কিন্তু আপনাদেরকে একটা অনুরোধ আপনাদের সাশ্রয়ী হতে হবে বিদ্যুৎ ব্যবহার সীমিত করতে হবে আপনারা জানেন না এই শীতকালে ইউরোপ এবং লন্ডন ইংল্যান্ড সহ বিভিন্ন দেশের কি অবস্থা তারা গরম পানি পাচ্ছে না তাদের রুম হিটার করতে পাচ্ছে না হয়তো একটা রুমের মধ্যে সমস্ত পরিবার নিয়ে থাকতে হচ্ছে দোকানে গেলে জিনিস কিনতে পারে না হয়তো এক প্যাকেট ডিমের বেশি একজন কিনতে পারবে না একটা পরিবার এই রকম অবস্থা তাদের বাংলাদেশ এটা হবে না বাংলাদেশের মানুষের সব রকম সুযোগ সুবিধা আমরা অব্যাহত রাখার চেষ্টা করব কিন্তু আপনাদের সহযোগিতা চাই কি সহযোগিতা বিদ্যুৎ পানি জ্বালানি তেল ব্যবহারের সাশ্রয়ী হতে হবে নিজেদের সাশ্রয় করতে হবে আর যার যত জমি আছে এক ইঞ্চি জমি খালি ফেলে রাখবেন না যে যা পারেন উৎপাদন করেন যে যা পারেন আপনারা নিজেরা তৈরি করেন যে আমাদেরকে পর মুখাপেখি হতে না হয় আমরা যেন অন্যের কাছে হাত পেতে না চলি আমরা যেন নিজের পায়ে মর্যাদা নিয়ে যেভাবে বাংলাদেশ আজকে বিশ্ব সম্মান নিয়ে দাঁড়িয়েছে এই সম্মান নিয়েই যেন বাংলাদেশ এগিয়ে যেতে পারে আমরা সেটাই চাই কাজে এদের এদের এই খুনি গ্রেনের হামলাকারী মানুষ হত্যাকারী এদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে হবে এদের হাত থেকে দেশের মানুষকে রক্ষা করতে হবে আমরা চট্টগ্রামের সার্বিক উন্নয়নে ব্যাপক কাজ করেছি আরও বিভিন্ন প্রকল্প নিচ্ছি এবং প্রত্যেকটা এলাকার সার্বিক উন্নয়নে আমরা কাজ করে যাচ্ছি আজকে আমরা কণ্ডফুলি নদীর নিচে টানেল করে দিয়েছি এই টানেল কিছুদিনের মধ্যে সম্পূর্ণ উদ্বোধন করা হবে চট্টগ্রাম থেকে আনোয়ারা হয়ে একেবারে কক্সবাজার চলে যেতে পারবেন আনোয়ারা একটা নতুন শহর হিসেবে গড়ে উঠবে আমার আজকে মনে পড়ে মহিউদ্দিন চৌধুরীর কথা মহিউদ্দিন ভাই সব সময় বলতেন এই কথাটা আমি তাকে প্রথম বলেছিলাম যে আমরা কণ্ডফুলের উপর আর ব্রিজ করব না আমরা এখানে টানেল করব। আর সেই টানেল আজকে করেছি দুঃখ হয় যে মহিউদ্দিন ভাই দেখে যেতে পারলেন না তার জন্য দোয়া করেন নিশ্চয়ই যেখানে থাকে সে দেখবে আমি শুধু আপনাদের একটা কথাই বলতে চাই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সারাটা জীবন এদেশের মানুষের জন্য সংগ্রাম করেছেন জীবনের কোনো চাওয়া পাওয়া ছিল না সেই আটচল্লিশ সালে আমাদের মাতৃভাষার আন্দোলন বাংলা ভাষার কথা বলার অধিকার এই অধিকার আদায় করার জন্য তিনি সংগ্রাম করে গেছেন সেই মাতৃভাষা আন্দোলনের থেকে নিয়ে ছয় দফা আন্দোলন এবং স্বাধীনতা এই ছয় দফা দিয়ে চট্টগ্রামে তিনি জনসভা করেছিলেন কাজী আজকে সেই স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি স্বাধীন দেশে তিনি ফিরে এসেছিলেন একটা যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ মাত্র সাড়ে তিন বছর সময় পেয়েছিলেন এই সাড়ে তিন বছরের মধ্যেই যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ গড়ে তুলেছে এটা একটা টাকা রিজার্ভ নাই সেখানে কোনো কারেন্সি নোট নাই সমস্ত দেশ বিধ্বস্ত রাস্তা ঘাট পুল ব্রিজ ভাঙা স্কুল কলেজ মসজিদ মন্দির সব ভাঙা এই অবস্থায় হাতে নিয়ে তিনি একদিকে যেমন মুক্তিযোদ্ধা আহত তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন প্রতিটি শহীদ পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দিয়েছেন বিধ্বস্ত বাংলাদেশ গড়ে তুলেছেন মানুষের খাদ্য নিশ্চয়তা দিয়েছেন প্রতিটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন মাত্র সাড়ে তিন বছর তার মধ্যেই বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশের মর্যাদা দিয়েছিল জাতিসংঘ সেই মর্যাদা তিনি আমাদের এনে দিয়েছিলেন আমাদের দুর্ভাগ্য পঁচাত্তরে পনেরোই আগস্ট স্বজন হারা বেদনা কি কষ্ট সেটা আমরা যারা পনেরোই আগস্ট আপন জন হারিয়েছে আমরা জানি পনেরোই আগস্ট শুধু আমার বাবা বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকেই হত্যা করেনি একসাথে আমার মাকে হত্যা করেছে আমার ভাই মুক্তিযোদ্ধা শেখ কামাল তার নবপরিণীত বধূ সুলতানা তাদেরকে হত্যা করেছে আমার ভাই মুক্তিযোদ্ধা শেখ জামাল লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল তার স্ত্রী পারভিন জামাল রোজি তাকে হত্যা করেছে আমার দশ বছরের ছোট ভাইটি রাসেল কি অপরাধ ছিল তার তাকে হত্যা করেছে আমার একমাত্র চাচা শেখ আবু নাসের তাকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে সে পঙ্গু ছিল মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন 
আমার ফুপা মুক্তিযোদ্ধা সংগঠক আব্দুর আফসানি আওয়াদকে হত্যা করেছে আমার ফুপাতো ভাই শেখ ফজলক মনি মুক্তিযোদ্ধা এবং তার স্ত্রী অন্তসতা আর্যমণি তাকে হত্যা করেছে আব্দুর আফসানি আবাদের মেয়ে বেবি তেরো বছরের তাকে হত্যা করেছে তার ছেলে আরিফ দশ বছরের তাকে হত্যা করেছে তার ভেতুষ পুত্রকে হত্যা করেছে চার বছর নাতি সুকান্তকে হত্যা করেছে সেই সাথে মিলিটারি সেক্রেটারি জামিল উদ্দিনকে হত্যা করেছে পুলিশ অফিসার সিদ্দিকুর রহমানকে হত্যা করেছে আঠেরো জন সদস্যকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে আমি আমার ছোট বোন রেহানা বিদেশে ছিলাম মাত্র পনেরো দিন আগে বিদেশে গিয়েছিলাম ভাবতেও পারিনি হঠাৎ একদিন আমরা এতিম হয়ে যাব ছয়টা বছর দেশে আসতে পারিনি জিয়াউর রহমান সংবিধান লঙ্ঘন করে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করেছিল আমাকে দেশে আসতে দেয়নি রেহানার পাসপোর্টটা রিনিউ করে দেয়নি বরং খুনিদেরকে বিভিন্ন দূতাবাসে চাকরি দিয়ে পুরস্কৃত করেছিল ইন্ডেমনিটি দিয়ে বিচার করা যাবে না সেই বিচারহীনতার সংস্কৃতি এনেছিল এই দেশে আমি কৃতজ্ঞতা জানাই আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই বাংলাদেশের জনগণের প্রতি আর শুক্রিয়া আদায় করি আল্লাহ রাবুল্লাহ আলমিনের কাছে ছয় বছর পর আমি বাংলাদেশে ফিরে আসতে সক্ষম হই অনেক বাধা অতিক্রম করি আপনারা একবার ভেবে দেখেন যেখানে যুদ্ধাপরাধীরা ক্ষমতায় আমার বাবা মায়ের হত্যাকারীরা ক্ষমতায় আমি সেই দেশে সব কিছু ত্যাগ করে ফিরে এসেছিলাম কেন এই বাংলাদেশের মানুষের জন্য যে মানুষের জন্য আমার বাবা সাজবর সংগ্রাম করেছেন আমার মা জীবনে কিচ্ছু চাননি তার জীবনটাও তিনি ত্যাগ স্বীকার করেছেন এই দেশের মানুষের স্বাধীনতার জন্য আজকে বাবা মা ভাই সব হারিয়ে ফিরে এসেছি বাংলার মানুষের জন্য কেন যে এই দেশের মানুষ দুবেলা পেট ভরে ভাত খাবে তাদের বাসস্থান হবে চিকিৎসা হবে শিক্ষা হবে উন্নত জীবন পাবে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনকারী দেশ সেই বিজয়ী জাতি হিসেবে বিশ্ব দরবারের মাথা উঁচু করে চলবো আমরা যেন সেইভাবে বাংলাদেশকে গড়তে পারি আপনাদের দোয়ায় আজকে বাংলাদেশে বাংলাদেশ উন্নয়নশীলের মর্যাদা পেয়েছে পনেরোই আগস্ট যাদেরকে আমি হারিয়েছি তাদের আত্মার বাগফরাত কামনা করে আপনাদের কাছে দোয়া চাই সেই সাথে এই দোয়া চাই যে আপনারা দোয়া করেন আর সেই সাথে আপনাদের সহযোগিতা চাই যে এই বাংলার মাটিতে আবার যেন ওই যুদ্ধাপরাধী খুনির দল ক্ষমতা এসে বাংলাদেশের ভাগ মানুষের ভাগ্য নিয়ে চিনি মিনি খেলতে না পারে তার জন্য সবাই ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে সবাই ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে এই বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে আর চিনি মিনি খেলতে আমরা দেবো না কারণ ওই জামাত বিএনপি খুনির দল যুদ্ধাপরাধীর দল জাতিপিতার হত্যাকারীদের মদত দানকারীর দল এমনকি আমাকেও তো বারবার হত্যার চেষ্টা করেছে কাজে এরা যেন বাংলাদেশের মানুষের রক্ত চুষে খেতে না পেয়ে আর যেন তারা এদেশে আসতে না পারে যাবার আগে শুধু আপনাদের কাছে চাই একটা ওয়াদা বলেন আপনারা নৌকা মার্কায় ভোট দিয়েছেন সেবা করার সুযোগ পেয়েছি আগামীতে আপনারা ভোট দেবেন নৌকা মার্কায় হাত তুলে বলেন আমি আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই আপনাদের কাছ থেকে অনেক দিন পরে আবার দেখা হলো এই আঠা দু হাজার আঠারোর ইলেকশনের পূর্বে এসেছিলাম আজকে এইখানে আপনারা যারা এই মাঠে আছেন তাছাড়া আমি দেখেছি আসার সময় রাস্তায় অনেকে হয়তো চোখের দেখা দেখতে পাচ্ছি না যত দূরেই থাকেন আপনারা আছেন আমার হৃদয় আমার অন্তরে বাবা মা ভাই হারিয়ে আপনাদের কাছেই আমি ফিরে পেতে চাই আমার বাবার ভালোবাসা মায়ের ভালোবাসা ভাইয়ের ভালোবাসা আমি আপনারাই আমার পরিবার আপনাদের কাছেই আমার একমাত্র আশ্রয় কাজে আজকে আপনাদের কাছে আসতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত বিদায়ের আগে বলে যাই নিঃস্ব আমি রিক্ত আমি দেবার কিছু নাই আছে শুধু ভালোবাসা দিয়ে গেলাম তাই জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীব হোক আবার দেখা হবে খোদা হাফেজ